。现在天气越来越冷了，冬天肯定离不开火锅。那我表哥最近也改行卖电器了，打电话问一下他有没有电磁炉推荐一下。在忙吗？应该这么久不接。喂，表哥。哎，丁玲。你在忙啥呀？最近？最近最近不是双十马上要到了嘛，现在忙着筹备活动呢，怎么了？哦，我就看你最近也挺忙的，这不天气冷了吗？我想问一下，你店里有没有那个电磁炉，平常打打火锅之类的？电磁炉有啊，你要要要电磁炉吗？是啊，我想平常打火锅嘛。啊，我送你一个比电磁炉强大十倍的，好不好？哇，有这等好事，那我就翘首以盼了吗？好啊，好啊。你什么时候要啊？那你尽快呗，反正这两天也冷了。那我今天就叫人送送到你那里，好吧？啊，好好好好。你爸你妈最近怎么样啊？身体还好吧？都挺好的。好，那就好。那我就直接找人送过去咯，你就等着收货吧。好好好，拜拜。好，拜拜。老爸、嗯，过来帮我抬一下东西。落水，努力发财！快点淋湿啦！哦哦哦、快点啦、啊！快点快点！啊，是下几步大雨？对呀、啊。是拿快快递。哦，好重啊！我就放这里吧。放在这里。这个什么来的？这个是是表哥寄过来的，我让他寄个电磁炉给我，寄个这么大的东西。请开看看哈。对，拆开看看。看都淋湿了，下雨天。怎么电磁炉有这么大的？来拆开来看就知道了。一会儿我得打个电话问一下表哥怎么回事。<笑>我去收快递的时候都惊讶了，打个电话问一下他。喂喂喂，表哥，你什么情况？你你说寄个电磁炉给我这个？这么大，是不是记错了？那个就是高级版的电磁炉啊。这么大怎么用？这比桌子还要大。就是那个你，其实你看一下，它其实是一个暖菜板来的，就是替换掉你桌子上的那个玻璃的那个转盘。哦，就是可以当转盘使用是吗？可以电动转的，就不用你用手去转了。哦，这么高级。然后,然后那个放菜的地方呢，它会发热的，就是现现在不是天气也冷了吗？啊，一般一般有时候出去干农活回来的话，有时候急了那个饭菜未凉嘛，所以你做好的话，你都放在那个板上面，就直接让它加热，然后的话几个小时它都未凉的。哦，这个就冬天就不怕吃吃那个冷饭菜了，是吧？那我又事先的卫生了，这对我两个老头子不关心，千谢万谢的。<笑>不用谢，不用谢。<笑>好，什么时候我再去你那边跟你喝两杯酒啊？好嘞，好嘞，好啊，好啊。好啊好啊<笑>那个暖菜板，到时候你不会用的话，你可以给电话我。哦，好，那我研究一下，我不会我就打电话给你。啊，那,那么高兴。哦，好好好，行。好，好，拜拜。好好好，那我忙了，好，好好，拜拜。祝身体身体健康啊！好<笑>，直接上桌用咯。我菜我都买好了，我把里面桌子收拾一下。来，老爸，把这个搬下来，这个要退场了他。啊，这个门不知道多少大，挺大。来，来，嘿，哇，这刚刚好啊。上几个东西，我看了很不舒服，高级。这个东西很方便的，好简单的。学会了吧？学会。今天晚上我们就用它来打个火锅，好不好？好。那好。马上就用。<笑>对啊，我去准备一下。太高级了。<笑>好了，材料都准备好了。老爸，哎，过来拿菜出去。好嘞。还有一大盘的生蚝哦。你让我炖好一点。嗯，这样先。可以啊。好。两锅麦麻。我不就来了，来了。先喝点汤。好嘞，谢谢。你这不听讲嘛，小勇。哎，容易个，不好吃不？慢慢搞嘞哈。哎，好简单，这边。这边还是这边还不完全。现在有这个东西就好了。
，空间不用洗那种开发。对啊，方便好多了。顺便帮表哥宣传一下，他现在就是卖电器的。如果你们家里有一张这个平桌子的话，就可以用得上这个暖菜板了，方便太多了。你夹，他吃，好吗？谢谢。好了吧？好好，等下我拿酒液。嗯，享受这种生活爽。爽啊！感谢表哥的心意。这个冬天有了这个暖菜板，我们再也不用担心饭菜会冷了。对了，现在表哥正在卖电器，如果你们有这个需求的话，也可以找我，然后我让他打骨折，他不打骨折，我打他。<笑>好了，这期视频就分享到这里了，雪鱼妹的记关注，拜拜。沙银妹，今天和肥妹开着我们家的大宝马出来卖干货了。刚才我们还没开始摆摊的时候，就有几位阿伯过来问我们卖什么。今天我拿了一点黄花鱼，还有金枪鱼，还有白鲳鱼，还有马鲛鱼。还有虾皮出来，今天是赶集日，人流会比较多一点，所以我选了今天出来。喊一下，妈呀、啊，妈呀、啊！<笑>刚才在那边摆摊的时候被人赶了，赶了又跑到这边，被别人赶了两次。第一次摆摊太多波折了吧？刚摆摊还没有开张了，满意了吧？这边还没有刚才那边那么多人，靠喊了现在。哈子，满意了。正中深海，深天，深海西沙依个。<笑>生意难做啊！现在摆了这么久，竟然还没有开张呢。好收个，好收个，哎，阿豆姐们等你啦吧？等你啦，系啊，湖南冇嚟噶，湖南冇音好贱价制噶。正正中深海，西沙依个，就嗰碌广告收讲，更加有。开张了，开张了！谢谢谢谢这位老板，恭喜发财哈！大家大吉大利，谢谢。摆摊两个小时了，终终于卖出去了一单，刚就是这位店铺老板购买的。刚才卖出了一条几个帅哥支持我们，哇，好好开心！买一条单，卖了单，卖了。这这位这位网友是在我们附近这里卖鸡爪的，然后看到我在直播，就给我送了一份这个鸡爪过来给我，太有心了。虽然货没有没卖出多少啊，但是你收到了满满的爱心。就有一个小粉丝过来，好可爱的小粉丝。对呀、啊，小粉丝特地叫他爸爸妈妈放放学，然后过来带过来，然后过来看淫威。
大哥来了，来现场查看一下状况。这个鱼老不简单了，味道很美。收摊了，收摊了。今天卖了大概是一一两百块钱左右吧，太为难了。嗯很贵吗？一人给三块钱，我能一。第一次摆摆摊，虽然卖的不多，但是现场有很多阿姨妹的粉丝都过来看了阿姨妹，非常开心。谢谢大家对阿姨妹的支持。好了，这期的视频就到这里结束了。喜欢阿姨妹的记得点个赞哦，拜拜。Hello， 大家好，我是阿姨妹。今天看到天气这么好，然后带点鱼干吧。十条金枪鱼，大概是一斤重，一斤一条左右，晒干也就是几两重吧。已经穿好裤子了的，然后再洗。金枪鱼晒干，生来吃很好吃的，或者包那个五花肉，炒五五花肉一起。嗯、然后我们要用点粗盐把它，呃，放到水里。浸泡一个小时左右，泡了一个小时左右，要把它切切成一段段的，但不要砍断。然后就切好了，就像这样，然后等一下这样子吊着晒。一定不能切断，切断的话就不好看。你看，这样合合回来还是一条鱼。今天准备晒十条。这个天气啊，把这些鱼晒足三到四天是最。
，剪掉，没那技术。OK， 我家最喜欢吃的是就是这种鱼了，离不开，每基本上每段都有，每段饭都有，可以配粥吃，也可以配饭吃。这个头本来要切开的，对半切开的，但是太阳猛的话可以选择不切开，切开容易干一点，吃的话也会方便一点。再把这个上去上，馒头鸡干。这么足的太阳，我估计晒三天就可以了。晒足三到四天的话，会好一点出。储存的时间会长一点，这个放久了它会就自动油柔的，那种好肥的。好啦。这期的视频就到这里结束了，喜欢你的记得点赞、转发、打赏。